我明白了，你牺牲了自己，成全了我们所有的人，小赵。去帮忙了，我又不会，我帮什么忙啊？吴继海儿，我们做这个木筏已经两天多了，你带着众人要用心点儿，而我又不便多讲，你们务必要认真呐。谢爷爷，这个帆布啊，我看我明天就能够把它弄好了。虽说才一天的行程，可我担心，不知道木筏能不能撑到对岸啊？哎，珠儿呢？他说再多炒几个菜。这么多菜，他还炒菜啊？小丫头，菜已经很多了，不要再弄了，快来吃饭吧。好了好了，来了来了。最后一个菜了，来了。好，好，我可以吃了啊。嗯，吃啊吃啊。在这荒岛上患难了那么多天，怎么说也有些感情。我实在下不了手，芷若。誓言吗，弟子？你曾经发过毒誓，你若对张无忌存有爱慕之心，你的父母在九泉之下将不得安宁，你师父将变成厉鬼，让一生不安。难道你想要誓言成真？弟子不敢爱慕张无忌。你明明说，你不能伤害张无忌，这不是爱慕是什么？芷若
，你身为峨眉派第四代掌门，你必须要按照师傅的临终交代，光大峨眉呀！弟子不敢违背，只若你给我记住。如果你心存有半点犹豫，不完成这件事，我不，我这一辈子都会缠着你，我一辈子缠着你，我绝饶不了你。芷若，不要！芷若，芷若，你醒醒！芷若，不要！醒！芷若，是我，做噩梦了。没事吧？没事，真的没事啊！别再想你师傅的事了，早点休息吧。咱们明天就要离开荒岛。明天我们就要走。嗯，义父说风向对了，可以启程了。嗯，早点休息吧。在查还是我在查啊？你怎么那么笨，一条鱼都抓不到？哇，好厉害啊！我在冰火岛长大，抓鱼啊，真是易如反掌。哇，才夸你一两句就抓起来鲨鱼啊，这要杀？鱼不杀怎么吃啊？哦，我不敢。嘿，胆大包天的赵敏郡主不敢杀鱼啊？喂，你来帮我啦！哼，你自己说要下厨的，你自己想办法。哼，不求你。怎么杀嘛？哎，我哎，还是那句老话，自己想办法。嗯，喂，我自己想办法就自己想办法。关了，我去点吧。玉玉林啊身份下厨，不济啊！你也没什么好挑的了啊！哎，又怎么了？嗯、哎，不济、嗯
不起啊！你生气了？你知道我这人直话直说的，我藏不了事情。我发誓，我这辈子再也不会帮任何人做饭了。哼！别闹了，都进来吧。走吧，进去吧。喝汤吧，这汤我尝了一口，挺好喝的。嗯，啊，是吗？啊，我先尝一下。啊，嗯，嗯，这辈子我没害过人，我下不了手。赵明，是生是死，看你自己的造化了。周芷若对天起誓，如若日后对张无忌心存爱心，或者是跟他结为夫妇，我的父母在九泉之下不得安宁。我师父灭绝师太，将变成厉鬼，让我一生日夜不得安宁。我要是跟张无忌生下了儿女，男的代代为奴，女的世世为娼。你必须把倚天剑和屠龙刀里的秘籍取出来，练成武功，光大峨眉。师傅，师傅。弟子一定会完成您交给我的任务的。
请你原谅出劲儿来，你呢？我也差不多，并无大碍。义父，怎么，怎么好像中了石像软金散呢？不可能的，是不可能的。这东西，这东西只有赵民有啊。赵民，我的屠龙刀，刀，屠龙刀，屠龙刀。你答应过我，要替我做三件事，没忘了吧？不敢忘。姑娘有事请假，我一定去办。现在，我要你答应我做第一件事，我要你陪我去取那把屠龙刀。周姑娘，周姑娘，不见。呃，怎么样？他中了石像软金散，而且还中了一掌啊！是他，肯定是他。嗯，武进，快来呀！
是一个真心真意的好姑娘，能够娶你为妻，是我一生的心愿。忠儿，等你身子好了以后，我们把这件事办理妥当，我们立刻成婚，好吗？嫁给你，因为因为我的心早就给了那个凶恶、狠心咬我的张无忌了。周不，不，不，你哥，不，你，你什么都不要再说了。算计我的屠龙刀，想不到天下人心险恶，一个小丫头，荆棘竟然那么重，都怪我，都怪我，义父，我对不起你呀、啊。无忌，无忌，事情已经发生了。我看，你还是去照顾一下周姑娘，尽快的将珠儿的后事处理好。我恨，我恨我心太软。赵敏，你再对我失敬。我竟不知警惕，还把他当成好人，我真是没用啊我已经帮你稳住了内伤。嗯，发生了什么事、啊？是那些波斯人干的吗？我我怎么？
怎么一点也不知道啊？只怕，只怕是赵姑娘干的。在昨晚的饮食中，她下了毒。不会吧？郡主下厨一片热忱，她应该不会不会。不要再提她了，人心隔肚皮。我们，我们中的是什么毒？我们中的乃是石香软金散，怪不得，跟那个时候在晚安寺一样，浑身一点力气都没有。周姑娘，你放心吧，我的九阳神功可以驱毒，不过需要一些时间。他们两个，珠儿和谢老爷子。死天见屠龙道，重伤了朱墨，他的石将软金散之毒，也未必无解。若不是赵明拾走了法子，把我们弃在这荒岛之上，只要赶回中原，我一定有办法解救他的性命。这般心如蛇蝎，有朝一日落在我手中，我不会放过你的
，我是无理，难道？真的是你呀、啊，明明！自从你离开大都后，我沿海发布寻人令，方才有渔民说发现一只木筏子飘过来，我就马上赶过来。我祈求上天是你，真的是你啊！我怎么会回到中原的？我怎么一点记忆都没有啊？明明，我们回大都吧。我不要，在事情还没有搞清楚之前，我不回大都。我。你要不马上回大都的话，你爹生命就有危险了。你说什么？周姑娘，周姑娘，周姑娘，周姑娘，我在这儿。我好担心你啊，我怕你出事。啊，我是看你在帮谢老爷子去毒，我无聊来这里走走。啊，五金，五金，义父在这儿呢。啊，找到周丫头没有？谢老爷子，不好意思，让您担心了。啊，不是我，是我那无忌孩儿。义父，四个丫头呢？走的走，逃的逃，死的死，就剩下周丫头一个人。你不关心她，关心哪一个呢？我说无忌，我的十箱软金散之毒已经去了八九了。现在你也该帮周丫头去去她身上的毒了。义父，不行啊！哎，整个岛就我们三个人，有什么事讲出来吗？您知道的，如果我要替他疗伤，我必须一只手贴在他的后腰，另外一只手贴在他的小腹。可，可男女授受,受不亲，我怎么能够如此肌肤相亲呢？可是，如果我不这样做的话，我的九阳真气又没办法输入他的体内，孩儿现在很难决断。你不要多说了，义父，我问你，你打算在灵山岛待多久啊？这很难说，除非有船经过，否则。很难再回归中途了。这段时间你见过船的影子吗？那不就是了？说不定明天就有船，也说不定再过一百年没船经过。那您的意思是？我再问你，这十箱软金散的毒素留在体中，除了四肢乏力以外，可有其他害处？时间不长，倒没有大碍。不过这种剧毒侵击石骨，日子久了，五脏六腑都会受到损伤啊。你既然很清楚，为什么不尽早给周丫头去毒？你跟我说过，你们从小就认识。当年你身中玄冥寒毒之时，他曾有会与你。像他这样温柔有德的姑娘，你哪里去找？我没嫌过周姑娘啊。那你是嫌她不够美了？不，不，周姑娘很美啊。好，既然你这么说了，我做主。做主。不错，我替你做主，娶周丫头为妻，就这样了。丫头，丫头，听到我跟无忌讲什么了吗？谢老爷子，现在最重要的是想个法子回归中途才是。你怎么说起这些不三不四的话来？男女好合是终身大事吗？怎么不三不四了？你问问无忌。问我什么？当年你父母是不是也在黄岛上自行拜天地成为夫妻的？那时候我都还没出世，我怎么知道啊？当时他们也是不理会世俗眼光，自由成婚，所以世上才有你这么个小子吗？废话不必多说，我问你，有义父为你们主婚，你答不答应？难道你不喜欢周丫头，不愿替她驱除身上的毒吗？嗯，啊，丫头啊，啊，就这么小的岛，今日不见，明日不又见面了吗？啊，啊
，你是不是不愿我这个老瞎子做公公啊？谢老爷子，你是当时豪杰，你……那你是答应了？不，不是。你……呃，那你是认为无忌配不上你了？哎呀，无忌啊，你看看你呀、啊，真是丢人呐、啊！不，您误会了。张公子，他武功卓绝，名扬江湖，我能得婿如此，更有何求？只是，只是，只是，只是什么？说呀！我明白，他心中喜欢的是赵姑娘，是吗？无忌，无忌啊！赵丫头偷走了我的屠龙宝刀，杀害阴丫头，对我们下毒，这贱人害得我们如此凄惨，你怎么还能执迷不悟？赵姑娘是我大仇，我不会轻易放过她。嗯，周丫头，呃，无忌都已经开口了，你应该没什么疑虑了吧？既然张公子说赵敏是他的大仇，他为何还要口口声声尊称她为赵姑娘？由此可见，他心里还有赵敏。嗯，他这么说过吗？我倒没注意听。我不放心，除非。除非谢老爷子要他立个誓，否则我宁可毒发身死，也不要他助我驱毒。俺听到没有？快立誓！赵赵敏为元朝皇室出力，苦我百姓，让我武林义士，复又盗取我义父的屠龙宝刀，害我表妹阴离。张无忌立誓，有生之日，不敢忘此大仇。如有违者，天地不容。只怕你跟他见了面，又手下留情了。嗯嗯嗯嗯啊！我说呢，见日不如撞日。咱们江湖豪杰，还管他什么婆婆妈妈的繁文缛节？你小两口子不如今天就拜堂成亲吧，赵丫头身上的毒液，也可以早一日驱除。义父，周姑娘，你们听我一言。珠儿，待我情深意重，她自幼，便心中以我为夫，我也曾经许诺她为妻。我和她虽无婚姻之实，可却有夫妇之名啊。而今，她尸骨未寒。我何人此时此刻另结新欢呢？嗯，这话说的也合情合理。我觉啊，那你的意思如何？依孩儿之见，今日先和周姑娘订立婚姻之约，以助她疗伤驱毒为重。倘若有幸，咱们得以回到中途，待孩儿手刃照明，夺回屠龙宝刀，回归义父手中之后，再和周姑娘好好的成婚。可说两全其美啊！哎，你说的不对呀、啊。要是十年八年，咱们也回不了中途呢。三年之后，不论是否回归中途，就请义父主持孩儿的婚事吧。嗯，嗯。周丫头，你认为怎么样？我是个孤苦伶仃的女儿家。自己能有什么主意？一切全凭谢老爷子做主。很好，很好，咱们三个人就一言为定了。现在你们小两口就是未婚夫妇，不必再有什么顾虑了。无忌啊，你就给我的儿媳妇驱毒，啊，开始吧。
，不要犹豫了，开始吧。明明，在荒岛上你没有好好吃过。临安县刘总兵特意为你准备了你爱吃的菜肴。刘总兵，在。我要你替我办件事。郡主，请吩咐。灵蛇岛可是你的辖境？是的，郡主。我要你派条船到灵蛇岛接我几个朋友。下官，这就着手去办。郡主，要是没事，属下告退。明明，先吃点东西吧